mfumo mpenzi mtazamaji wa Chilten karibu tunakualika katika kipindi cha kubora kabisa cha Baragum Live tunachoanza masuala ya siasa uchumi kijamii na mada kuu ya siku maana baada ya sote ya leo kimoja kumbuka utakuwa sema kipindi kama hivyo ada kupiga simu na kutumia mjumbe mfupi ili tuweze kuelewana kile ambacho ukizungumza lakini naomba ni kuombe tu wewe utapata nafasi ya kupiga simu zingatia lugha hasa kwa wageni wangu hali kadhalika kwa ajili ya wageni wageni hali kadhalika kwa ajili ya kipindi chetu na kituo chetu cha channel ten kumbuka lugha yako stahili ndio itafanya kipindi kiendelee kuwepo ili tuweze kupata haya ambayo tunakuletea kila siku asubuhi tunapata nafasi mpenzi mtazamaji leo hii tunakwenda kuzungumzia mada yetu ni ulipaji wa kodi za majengo kama ufuatilie vipindi vyetu hapa cha za habari na vyombo vingine tumezungumzwa kwamba ulipaji wa kodi za majengo wageni wangu asubuhi leo si mwingine naye na mkurugenzi wa huduma za elimu bwana Richard Kayombo karibu sana kaka Kayombo ameongozana Joseph Amandus yeye ni mratibu wa kodi za majengo wako hapa kwaja kutoa elimu ujue kitu kimoja kwa nini kodi ya, mapa, ya majengo nani mwenye sifa ya kulipa je unalipaji sehemu gani ya kulipa wapi unatakiwa upate taarifa sahihi ili uweze kuli pia kodi ya majengo yako. Mpenzi mtazamaji, tunazungumza hapa lengo kubwa ni kupatia elimu ya kutosha ujue wapi unataka kuwajibika wewe na umiliki jengo. Uweze kulipia jengo hilo na baadaye usisubiri tena ifika wakati tunaambiwa deadline kesho baadaye tutakalundikane kwenye ofisi za kulipia kodi hizi na baadaye upoteza muda wetu na kuacha shughuli za kufanya. Cha msingi kifatilia maelezo haya tukazungumza maswali ya majibu nitakao nakuuliza ili ujipime uko wapi na unatakiwa kufanya nini. Karibu mimi naitwa Albert Kilala kwa niaba yake Ezekiel Mambopo ambaye ndiye yupo kwenye kamera na kuhakikisha mambo yana kufikia malivo lakini asedio mtoto graphics ni Godfrey Kasolala sana sana Godfrey uh, na mwana dada Juliet Kabagambi kama ilivyo ada ndio anarusha matangazo asubuhi hii ya leo karibu karibu sana wewe tupinga asante sana ha karibu sana kaka yomba asante sana kaka yomba bando usikaribu ngumzia ulipaji wa za majengo e, mada hii na inaamini kabisa itakuwa na maswali mengi lakini kikubwa hapa sio maswali mengi swali ni wao wasikilizaji wapate majibu ama maelezo ya kutosha na wachukue wajibu wao tutazungumzia kodi ya majengo tunazungumza kodi ya majengo ni kodi hii tutangalie ipo kwa chini ya sheria ipi labda na nani anaisoma hivi sasa karibu labda tu kwanza nikushukuru na shukuru watazamaji wote wanaangalia kipindi hiki mm. uh, kwa kupata nafasi hii ya kuweza kuzungumza uh, juu ya swala la kodi za majengo uh, ni sema tu kwamba ni kodi sio mpya ndio imekuwa ikitozwa na imekuwa ikilipwa uh, sema tu ilikuwa ikilipwa wapi ndio ilikuwa tofauti kidogo kwamba ilikuwa inakusanywa kupitia uh, serikali za mitaa Uh, au manispa na miji mbalimbali lakini mwaka jana uh, bunge lilipitisha uh, kupitia uh, sheria ya fedha ya mwaka 2016 uh, makusanyo ya ya kulia majengo ya mamlaka mapato Tanzania uh, lengo ni kuhakikisha kwamba kwa kuwa mamlaka mapato Tanzania makusanyo mapato nchi hii basi ikaonekana vizuri eh, makusanyo makusanyo hayo yakahamia huko E, lakini uh, utaratibu ushirikiano uko pale pale na kuanzia hapo tukaanza kuweka utaratibu wa namna ya kukusanya kodi hii e, kwa kushirikiana na mfumo mzima wa uh, wenzetu wa local government au serikali za mitaa uh, kuanzia ngazi ya mkoa wa wilaya mpaka kwenda mpaka chini na tumefanya hivyo kwa sababu wale wenzetu ndio wako na wananchi wanajua maeneo husika wanajua majengo yako wapi huwezi kuepuka mfumo ule lazima ufanye nao kazi kwa karibu na katika kufanya hilo e, tumeweka utaratibu ambao tumechukua kwanza taarifa zilizokuwepo tayari e, kwa wenzetu kule <coughs> uh, majengo ambayo yalikuwa tayari yameingia kwenye mfumo ambao yameshathaminishwa tumeingiza lakini vile tukaendelea na zoezi lingine la kuweka kumbukumbu sahi kwa ku, kuangalia maeneo mengine ambayo bado yalikuwa hajafikiwa lakini pamoja na hayo tukatambua kwamba kuna maeneo ambayo saa moja au nyingine yalikuwa hajafikiwa kwa mfano maeneo ambayo hajapimwa maeneo ambayo labda nyumba zimejengwa bila utaratibu maalum kwa hiyo maeneo hayo labda yalikuwa hajafikiwa wala majengo yalikuwa hajathaminishwa kwa hiyo tukio tukayatambua pia sasa kwa katika kufanya hilo uh, bahati nzuri sana uh, mabaraza ya madiwani maeneo mbalimbali nchi nzima E, kwa sababu maeneo yalikuwa hajathaminishwa majengo basi yakapitisha uh, viwango ambavyo vitatumika katika maeneo hayo nchi nzima e, lakini sema tu uh, 
katika ile maneno ya thaminishwa uh, wa, wananchi ulikuwa wanapata uh, zile hati za madai ya kulipa kodi za majengo na kutokana na hilo ni kwamba tumeendelea na utatibu huo uh, kutumia mfumo wao kwa kupeleka hati za madai katika maeneo yao uh, lakini natambua kabisa kwamba inawezekana kwa sababu moja au nyingine baadhi yao hawajazipata e, bahati nzuri taarifa hizo tunazo katika mifumo yetu pale mamlaka mapato Tanzania kwa hiyo wananchi katika maeneo wanashauriwa pia watembelee ofisi za mamlaka mapato Tanzania ili waweze kulipa hizo kodi lakini kwa wale ambao katika maeneo ambayo hayajathaminishwa majengo hayajathaminishwa ujenzi ulikuwa sio kwa maeneo ambayo yamepimwa uh, viwango tulivyovitoa ndio vitatumika katika kulipa hizo kodi na uh, viwango hivyo tumevitoa viko kwenye vyombo vya habari kwenye uh, tovuti yetu vipo na tutaendelea kuhamasishana na kuelimishana ni viwango ambavyo vinalipika unalipa mara moja tu kwa mwaka na unapolipa basi wewe unapumziko na subiri mwaka ujao na tunaposema mwaka tunamaanisha mwaka wa fedha mm. mwaka wa fedha kwa Tanzania unaanza uh, Julai mosi hadi Juni 30. Kwa hiyo mwaka wa fedha tulionao sasa hivi ulianza Julai mosi mwaka 2016 na unaisha Juni 30 mwaka huu 2017. Kwa hiyo kipindi cha kulipa kodi za majengo. Kwa maana hiyo ni kwamba kwa mtu yoyote ambaye anamiliki jengo ambao limejengwa kwa vifaa vya ujenzi vya kudumu eh anapaswa kulipa kodi hiyo kabla ya 30 Juni ili kuepuka usumbufu anaweza kupata kutokana na kupitiliza muda wa kulipa kodi hiyo. Kwa hiyo niseme tu kwa ufupi ni kwamba uh, kodi hizi pia uh, ulipaji wake na kusanyaji wake ndizo zitasaidia kuleta maendeleo fulani fulani katika maeneo tunayoishi. Tunatambua kama kipindi hiki cha mvua unakwenda unapita kwenye barabara ambazo zina madimbwi, tunapita maeneo ambayo miundo mbinu ni hafifu lakini bila kulipa hizi kodi za majengo serikali itakosa uwezo wa kuweza kutoa hizi huduma na kuweka miundo mbinu sahihi ili tuweze kupita katika utaratibu mzuri tufike maeneo yetu bila shida kwa maana mgonjwa afike kwa wakati na vitu vingine kama hivyo na uh, kumekuepo na changamoto ya hapa pale maneno maneno kidogo kwa nini wasikusanye kule kusanye huku nadhani swala nana na kusanya sio sio hoja cha msingi ni kwamba pesa yote inaenda serikalini serikali iweze kuwahudumia wananchi wake iwe imekusanya serikali za mita iwe imekusanya na TRA wote sisi ni serikali ile ile kwa cha msingi wananchi wajitokeze walipe kodi hizi tuwezeshe serikali iweze kutekeleza majukumu yake kwa wananchi wake kwa kuweka miundo mbinu bora na mambo mengine yote ambayo tunahitaji katika maisha ili maisha yetu yawe bora zaidi hai mpenzi mtazamaji anaitwa Richard Kayombo anaongoa kwa utaratibu kabisa lengo kubwa hapa haya maelezo ya kufikia na upate taarifa ya kutosha kwamba unapaswa kulipa kodi tunapaswa kulipa kodi za majengo kwa watu ambao wanamiliki tunaambia majengo yametumika vifaa vya kudumu manake kama ni mmoja hapo unamiliki jengo tena mjengo kwa vifaa vya kudumu basi una sifa kulipa kodi hiyo lakini hadi kadhalika uh, wale pia ambao majengo yao haina excuse kwamba hajapimwa hajathaminiwa kuna mwelekezo wa kufanya lakini sasa niongee na Joseph Amandus kaka Joseph karibu wewe ni mratibu wa kodi za majengo na mimi nitamshukuru na ujumbe hata kuzungumza na watazamaji kipindi hiki hususan wa Tanzania wote Tanzania nzima wapate taarifa kwamba wanatakiwa kulipa kodi karibu tunapozungumzia kodi za wewe kama mratibu na, na kimsingi Nadhani wewe ndio unakuwa moja kwa moja sema mpapo kuna walipaji kodi wenyewe. Naomba tuzungumze nao kutueleze juu ya kodi hii. Karibu. Ah asante ndugu mtangazaji. <coughs> e, labda tuko ufafanuzi zaidi ni kwamba kodi tunaposema kodi ya majengo hii ni tozo. Tozo katika majengo. Tozo katika maendelezo yaliyofanyika juu ya ardhi ambayo yanatoa huduma mbalimbali. Yawezekana ni malazi. Yawezekana ni biashara yawezekana ni sheri na kadhalika. Kwa hiyo haya kwa mujibu wa sheria yanatozwa kodi. E, lakini kama alivyoongea e, mkurugenzi yako maeneo ambayo TRA inakusanya kodi sio maeneo yote au sio miji yote ya Tanzania. Yako maeneo ambayo kodi hizi zinakusanywa. Kwa mfano yako majiji kama ya Arusha Tanga Mbeya na Mwanza. Haya ni majiji ambayo kodi ina, inakusanywa. Lakini vile vile tuna miji mbalimbali inakusanywa nani? Inakusanywa na TRA. Mm -hmm. Lakini vile vile tuna miji kwa mfano Korogwe, Kibaa, Geita, 
kuna bariadi mji kama wa Kahama mji kama ya Babati na Njombe na hiyo hii miji tayari ina inakusanya kodi ya majengo lakini vile vile kwa mfano kuna manispa hizi za mkoa wa Dar es Salaam tayari imepewa mamlaka ya kusanya lakini vile kuna manispa kama ya Elemela, Bukoba, Musoma kuna manispa kama za Shinyanga, Singida, Lindi, Sumbawanga, Tabora, Morogoro, Songea, Moshi, Kigoma, Mtwara, Mikindani na panda pamoja na Iringa nao tunakusanya nasema hivi kwa sababu kwa mfano kwa mkoa wa Mtwara tuna mji wa Masasi na tuna manispa ya Mtwara sasa TRA imepewa mamlaka kukusanya katika manispa ya Mtwara ina maana ila mashauri ya mji Masasi kwa mujibu wa sheria inaendelea kukusanywa na mamlaka ya serikali za mitaa husika mfano mwingine ukichukua mkoa wa Pwani katika mkoa wa Pwani sisi kama mamlaka tunakusanya halmashauri ya mji Kiba. Lakini kuna halmashauri ya mji Chalinze. Chalinze wale ile halmashauri ya mji wanaendelea kukusanya wenyewe kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo maeneo tunayoimiza hapa ni yale maeneo ambayo nimeyataja ambayo mamlaka inakusanya kodi hizi. Kwa, kwa nini kuna sehemu mamlaka imepewa mamlaka ya kusanya na kuna sehemu serikali husika ziko pale zinatakiwa kusanya? Kwa nini imekuwa hiyo hiyo? Hai ni kwa mujibu tu wa, wa mabadiliko ya sheria ya fedha ya mwaka 2016 na tayari kuna jieni ambayo imetangazwa na tangazo la serikali ambayo yameinisha haya maeneo. Kwa hiyo maeneo ambayo hayajainishwa katika ile tangazo la serikali hayo maeneo yanaendelea kukusanywa na serikali za. Wao wakusanya fedha hizo zinakwenda wapi? Zinakusanywa na halmashauri za serikali za mitaa wanakuwa nazo wenyewe katika shughuli zao za, za kimaendeleo katika maeneo husika. Kwa kadiri ya bajeti zao zilivyo haya baada ya kutoa haya maelekezo ama maelezo hayo ya mwanzo naomba mtazamaji wangu achukue kama uh, utangulizi na mimi nitapenda ni hoji kidogo katika hapa kwa niaba ya mtazamaji wangu naomba tumezunguza kwamba uh, kodi hizi zitalipwa mpaka sema mbazo hazijapimwa wala hajathaminiwa sasa huyu mtu atajuaje bibi kia mkeo anataka kulipa kionje chake hakijapimwa kwa maana iko squat area na analipia Uh, namba unisaidie hapo sasa uh, anafuatia kipindi kwa nini huyu analipia na na hajathaminiwa atajuaje sasa analipa kiasi gani Asante kwa swali zuri ndugu mtangazaji kama alivyoongea mkurugenzi kwamba taarifa hizi za walipa kodi tumezipata kutoka manispa kwa sababu kama alivyotangulia kusema kwamba kodi ilikuwa inakusanya na, na mamlaka za serikali ya mitaa lakini kwa sasa kodi hizi zimeletwa mamlaka ya mapato Tanzania. Kwa tumechukua taarifa zile zile za walipa kodi. Na kule kulikuwa na utaratibu wa kuandaa zitozo viwango vya malipo kwa kila halmashauri. Kwa hiyo tumetumia vile vile kwa mujibu wa taratibu wa sheria zao. Hatujabadilisha kitu, bado tumetumia vile vile. Kwa hiyo waende tu katika ofisi zetu za mamlaka ya mapato utaenda kuona hivyo viwango. Lakini ni vile vile ambavyo vilikuwa vimewekwa na mamlaka ya serikali za mitaa. Kaka Richard Kayumbo, unataka tuongeze hapo? Uh, <coughs> labda niseme tu jambo lingine ni kwamba uh, tunawafikiaje wenye majengo. Uh, kama nilivyotangulia kusema ni kwamba tumetumia mfumo wa kiutawala wa mamlaka ya serikali za mitaa. Uh, kwa mfano, kwa mfano mdogo tu uh, siku ya uh, Jumamosi tulikuwa na mkutano mmoja mkubwa sana pale kale mji e, na wenye viti wa serikali za mitaa lengo la mkutano huo e, wa, wa serikali za mitaa kwa, kwa, kwa wilaya ya Ilala lengo la mkutano huo ilikuwa e, ni kuzungumza nao kwa sababu wao ndio wanaishi katika maeneo yale wanajua majengo katika mitaa yao bila kufanya nao kazi hakika uwezi kufika popote Atuwezi kutoka tu kutulivo tukaenda tu pale utajua jengo la nani limeisha yajalisha anaishi wapi nani anaishi kwa hiyo wale tunatofanya nao kazi kwa karibu sana kwa hiyo bila kufanya nao kazi kwa karibu hatuwezi kupata lakini vile vile kama alivyosema mwenzangu Amandus ni kwamba uh, kuna vile viwanga ambavyo vimepitishwa na mabaraza ya madiwani ambao tunavitumia kwa wale maeneo ambayo yajatamenishwa viwango hivyo tusingeweza kuvipanga sisi mabaraza ya madiwani ndio wanajua hali ya wananchi pale na wanajua wako wapi. Kwa hiyo yamepangwa sisi tunavitumia kutoza. Kwa hiyo lazima tufanye kazi kwa pamoja. Na pesa hizo kukusanywa zinaenda serikalini na zinasaidia baadaye. Kwa hiyo tuna uh, speech tuanza nayo ya kukutana na viongozi katika mitaa tunaenda nayo 
nchi nzima na wenzetu wakote walipo huko nchi nzima wanaendelea kukutana na viongozi mbalimbali katika ngazi mbalimbali na nitoe tu eh, shukran zangu eh, kwa viongozi wa mikoa, wa mikoa na wilaya na nimshukuru sana uh, uh, DC wa Ilala uh, uh, dada Sofia Mjema ametupa ushirikiano mkubwa sana uh, kama unavyofahamu Ilala ndio kitovu ya kucha mambo mengi ametupa uh, ushirikiano mkubwa sana uliopita tukutana na viongozi hao wote ametoa uh, wito uh, na hakika Uh, tulivotoka pale imekuwa ni mfano mzuri kwa sehemu zao baki nchi nzima. Uh, tunaomba tu uh, kwa mikoa na kuwa wilaya kwa kote nchini uh, tusaidie tuweze kuendelea na utati huo, tuweze kufikia wananchi na kuweza kusanya kodi hizo kwa sababu hizo kodi zikikusanywa ndipo hayo maendeleo yanayotaka katika maeneo yao katika wilaya, katika mikoa, katika mitaa yatapatikana. Wapi huyu mimi niko nyumba naanza anaanza kuna kwa serikali za mitaa ambapo ataenda kuzungumza na kiongozi wake ama atamtema elekezo ama anatoka moja kumja kwake anakwenda kwenye fizo TRA naomba bwana Mandu sambao ni mratibu aweze kuzungumzia kwa muda karibu eh asante ndugu mtangazaji hapo e, awali wakati tunaanza ile zoezi ilikuwa mmiliki wote wa jengo ila anayetakiwa kulipa kodi anafika katika ofisi za mamlaka ya mapato ileo karibu naye fika pala anachukua hati yake ya malipo anaenda kufanya malipo na kama hakuwepo katika mifumo yetu basi anajisajili pale na ni taratibu za kupata hati ya madai zina, zinaendelea lakini kama alivyoongea e, mkurugenzi kwa sababu tumeshirikiana kwa sehemu kubwa na, na watendaji wa mitaa na wenye viti e, kwa baadhi mengi ya maeneo kwa mfano hapa Dar es Salaam maeneo kama ya Ilala, Kinondoni na Temeke tumeshirikiana sana na watendaji kwa kuna baadhi ya maeneo hati hizi zimesha zimeshapelekwa katika ngazi ya chini kabisa katika ngazi ya serikali ya mitaa kwa baadhi ya mitaa kwa hiyo wananchi wanaenda pale wanazifuata pale lakini kwa wale sasa ambao e, hawapo katika mifumo yetu tumeshaandaa fomu maalum na lengo sasa tunataka tuishushe kule kwa watendaji katika ngazi ya mitaa ili wananchi wale waweze kujisajili kule katika ngazi ya mitaa ili baadaye sasa tuwaingize katika mifumo yetu na wapate hati mbalimbali za, za madai yao kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kwa sasa utaratibu uko hivyo. Kwa hiyo huyu mmiliki wa jengo akishapata hati either ameipata hati katika ngazi ya serikali ya mtaa kwa ile mitambo kwa tumepeleka zile hati au amefuata mamlaka e, ya mapato kwenye ofisi yote ambayo iko karibu na na huyo mmiliki wa jengo akishapata ile hati ya madai kwenye hati yetu kiangalia kuna sehemu kuna namba kwa juu kabisa upande wa wa, wa, wa kulia hivi anaenda nayo tule hat bank akishafika benki watu wa benki wanajua utaratibu wa kuingiza yale malipo kwa hiyo anaingiza yale malipo na sisi tunayaona katika mifumo yetu ya mamlaka akishamaliza hapo mmiliki aende moja kwa moja nyumbani kwa sababu hapo awali wakati ya limashauri na kusanya ilikuwa mmiliki anakuja na anachukua hati limashauri akishaenda kulipa anarudi tena kwa ajili ya kuhakiki malipo yake. Lakini kwa sisi ukishaenda kulipa yule mteja anaruhusiwa kwenda nyumbani atunze tu ile nakala yake ya, ya malipo. Okay, sasa ni ile nikalipe shingapi? E, ile hati ya madai inakuonyesha ni kiasi gani unadaiwa. Kwa hiyo kila mmiliki ana hati yake ya madai. Huyu hajawahi kulipa hata siku moja na leo ndio mara kwanza kwanza kulipa. Ha, huyu ambaye hajawahi kulipa. Hmm akisha kuja kwenye ofisi zetu za mamlaka ya mapato Tanzania tunawathamini tunawathamini pale watachukua taarifa zake huyo mlipa kodi watafanya utaratibu wa ku tuzungumze sasa huyu ndio leo anaanza kulipa mara kwanza hajaolipa kabisa ndio mara kwanza hatua gani anataka kuzifanya ili afike yani kwa sababu unataka kuthamini hapa nyumba kujua thamani gani baada ya ulipie sasa okay tunaanzia wapi ili nijue kwa maana tukio kipi kiasi fulani cha fedha ambayo nitasa nitakulipa kila mwaka ukifika mwaka fedha ukifika nitakuwa nalipa kwa kwa hicho cha fedha eh labda ndugu mtangazaji kwa mtu ambaye hajawahi kulipa tunaamini wewe bado hajajisajili wengi wanakuwa bado hawajisaidi kama alivyosema mkurugenzi. Kwa hiyo huyu mtu anakuja kwenye mamlaka ya serikali na anakuja kwenye mamlaka ya mapato Tanzania. Pale analeta taarifa zake muhimu kwa sababu lazima ujue mtu anatoka kata gani, anatoka mtaa gani kwa ajili ya ufuatiliaji. Then baada ya hapo utaratibu wa kufanya tathmini. Maana lazima uwe na mthamini na lazima kuwepo na miliki. Kwa hiyo taratibu sasa wa kufanya 
tathmini ya tozo inafanyika baina ya watu wawili miliki na wasamini wetu ambao tunao kwa sababu wasamini ndio wamepewa kwa mujibu wa sheria kufanya tathmini au kufanya uthamini wa majengo mbalimbali kwa hiyo ni sasa ile wakishakubaliana hapo tayari kuna fomu maalum zinajazwa na ndizo hizo ambazo nasema kwa sasa tunazipeleka chini zaidi katika ngazi ya serikali ya mitaa ili watu waweze kujisajili wengi ili wengi tuweze kuingiza katika katika mifumo yetu gharama za kuthamini hiyo nyumba ni za nani ni za miliki ama ni za tiarai gharama hizi za uthamini ndugu mtangazaji ni za mamlaka ya mapato Tanzania kwa sababu tuna wataalamu wetu kila maeneo wanafanya kazi hiyo aha mwisho ni juni leo tuko mei tunazungumza kuna uwepesi gani wa hawa wathamini wanapopata tu kwamba miliki kilala hajawe kulipa tukia loan mara kwanza ataka uthamini inachukua muda gani waje kunithamini na mikufanyia hatua ya kulipa labda tunasema kuna majinga ambayo yameshathaminishwa tayari viwango vinajulikana hata za madai zimeperekwa na zingine zinaendelea kuperekwa na uenda kama hujapata uh, upita katika ofisi zetu unaweza ukapatiwa na ukaweza kulipa lakini kuna maeneo ambayo hayajathaminishwa na huenda ikafika juni hayajathaminishwa maeneo hayo kama nilikuwa nazungumza kwamba kuna viwango maalumu vimetolewa ambao vinalipika mfano e, kwa ilala na kinondoni maeneo ambayo hayajathaminishwa kiasi kidogo shilingi 15000 kwa mwaka napenda kusisitiza kwamba ni maeneo ambayo hayajathaminishwa maana yake watu wengine wanaweza kafikiria kwamba hiyo 1500 ni kwa kila mtu hapana kwa yale majengo tu ambayo hayajathaminishwa kwa hiyo yatalipo yatalipo hiyo 1500 uh, mara moja na tuendelee fulani kama kutakuwa na tofauti itakuwa kwenye mwaka ujao wa fedha tutakaofikia lakini structure ambayo tumefanya sasa hivi ni kwamba hizo uh, form ambayo zungumzia mwenzangu hapa zinapelekwa katika ngazi za level za mitaa tuweze kutambua zile nyumba. Najua kabisa itaweza kawa ni usumbufu kwa kila mwananchi kuja ofisini kwetu. Na ndio maana tunaenda kwao vile vile. Kwa hiyo uh, watendaji pamoja na viongozi wale wenye vitu wasekaza za mitaa mm. wanatusaidia kutambua na kusajili majengo yao katika mitaa yao ili waweze kulipa kodi ya majengo katika kipindi hiki na kwa wakati bila kuwa na usumbufu mkubwa sana. Vinginevyo kukuta wote wakaja kwenye ofisi zetu kutakuwa na msongamano mkubwa. Alafu tutaanza kutana shida zingine. Au wengine waweza sijitokeze kwa sio kwa makusudi isipokuwa kwa sababu zingine anaweza kawa yuko busy, amesafiri na kadhalika. Kwa tutawafuata pale walipo pia ili waweze kusajiliwa, kutambuliwa na kusajiliwa, waweze kulipa. Pesa mtazamaji, najaribu kuuliza maswali ambayo labda inawezekana unayo, uh, inawezekana maswali haya uh, mimi nikiauliza tafadhali wewe usiaulize, wewe uliza swali nyingine. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba tuna uh, tunapata taarifa na tunachukua haki. Kumbuka kulipa kodi ni haki yetu na wajibu wetu lazima tulipe kwa sababu otherwise zile huduma wetu tunazihitaji tuweze kuzipata. Tukishalipa baadaye tutauliza, sasa mbona tumelipa hiki kipo? Sikupea mji hapa kutuambia kwa nini mjafanya. <laughs> Sikuingia na kuja hapa kutuambia kwa nini tunafanya ili utuambie ni shida ya kitu gani lakini sasa tunapaswa kulipa kodi mimi ni wa kwanza na wewe unafuata kipindi hivi sasa ni wa pili na utampatia taifa mtu mwingine naye afanye vivyo hivyo kikubwa hapa kila naye miliki jengo na jengo hilo sasa linafanya uzalishaji maana linatumika labda kwa kuishi kwa biashara ama kwa shughuli yoyote ile linatakiwa kulipiwa kodi naanza kwa mkurugenzi na sana hiyo ni ni mbozuka sana hiyo maana ndio maana vyombo vya habari na nyinyi wana habari ni 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 daraja kati yetu na wananchi kwa kufikisha ujumbe na tusaidia kwamba tufano katika hilo inakuwa ni jambo jema sana sasa sasa katika hili tunalifanya kwa nini wasingeanza kupita kwanza wathamini hasa katika maeneo kwa hapa Dar es Salaam nikiangalia maeneo ya ya Gongolambo to Gongolambo tunazunguka squatters area sio Gongolambo to Chanika Kinyelezi waanze kupita wanaothamini baada hapo mtu aenda kalipe kwa sababu na wasiwasi kuna mtu ambaye jengo lake ni la thamani zaidi mwingine sio chini serikali ndio kupoteza mapato hapa kwa sababu wote watalipa flatlet kwamba watu kwanza wote 15000 mpaka mwaka mwingine akiwa amethaminiwa ndio anajua saha anapanda kutoka 15000 hapo kuna kitu fanya kitapotea kitadondoka na kitengea kapu hilo ambalo anakiwa kilipatia huduma mtatibu uzungumza kwanza afu mtongeza atongezea labda nilete ufafanuzi hapo kwa sababu tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba maeneo mengi ya Dar es Salaam kwa sababu kufanyiwa uthamini sio kwamba jengo labda likiwa kwenye skwata alifanyiwa uthamini hapana bado jengo linaweza likawa liko kwenye skwata na linafanyiwa uthamini nashukuru Mungu maeneo mengi ya Dar es Salaam 
eh, mikoa ya Islam imefanya majengo mengi yamefanywa udhamini tunashukuru sana mengi yamefanywa udhamini sasa majengo wa kila siku yana yanaongezeka kila siku yanaongezeka kwa kiwango ambacho tunaona jinsi Islam inavyo inavyopanuka kwa hiyo ndio haya tunaambia tunayazungumza kwamba haya nayo tunataka tuyaingize katika mifumo mifumo yetu na yale majengo muhimu sana yale makubwa na nini wathamini wamejitahidi kuyafikia huko na kuyafanyia tathmini mengi yamesha yameshachukuliwa yakaingizwa katika mifumo mifumo yetu kwa hiyo ni yale mengi ambayo tunasema kwamba bado hajafanywa uthamini ndio huwezi kuyaona katika taarifa zetu yale ambayo mengi ni mapya na mengi yanaendelea yanaendelea kujengwa ndio hayo mkurugenzi amesema tunataka sasa nayo tuyachukue tuyaingize katika mifumo yetu then hata kama tutashindwa kuyafikia kwa kufanyia uthamini basi walau tuyaingize tukusanye kila ambacho kinaweza kukusanywa kwa muda mfupi ambao tunayo baadaye tutayafikia hayo majengo yote. Ndokizia kitu pungu. Nadhana amesema vizuri sana. Um, kuwa na viwango flat kwa ya maeneo bado hayajathaminishwa haimaanishi kwamba hayatafikiwa. Yatafikiwa tu. Lakini angalau kila mmoja achangie e, tu linapokuanzia alafu twende mbele zaidi. Nia ni kwamba kila mtu anachangia. E, siku za nyuma ilikuwa wale tu wenye maeneo ambayo yamepimwa ndio walikuwa wanalipa. Maeneo mengi walikuwa hawalipi. Sasa nataka kumshirikisha kila mtu mwenye jengo inchi nzima. Sababu sababu mzuri kwa kuanzia ni kuwa na kiwango kinacholipika kila mmoja apate kulipa na asipate sababu ya kusema labda kiwango kikubwa nini na nini na vitu kama hivyo. Na tunao tunajaribu hivyo ili wote tuweze kwenda pamoja. Kwa sababu kijengwa barabara haimaanishi kwamba yule aliyelipa peke yake ndiye atapiga barabara. Wote tunahitaji hiyo barabara nzuri. Ikijengwa e, mifumo labda mitaro na kadhalika ya kuelekeza maji, wote tunahitaji tusaidie kuondoa kero zinazokutana nazo mitaani. Kwa hiyo maendeleo yanatuhusu wote. Ha, tuzu, e, yule ambaye atachelewa paka muda umefika siku ya mwisho kulipa hajalipa. Nini kinafuata? Ya yeah, tusingependa sana tufike kwenye watu watu uh, atakazoweza kuchukua uh, tunafika huko tu pale ambapo uh, mtu kweli ameshindwa kutekeleza wajibu wake ni mtu nawakumbusha ni mtu kipindi kama hivi tunawakumbusha tunajaribu kuwakumbusha wa why mtu asiweze kupata sababu kwa sababu ukichelewa hakika uh, adhabu zipo uh, unaweza kulipishwa Uh, fine uh, riba tuseme si fine uh, unaweza uh, ikifika kwenye hatua ambayo kiwango ni kubwa unaweza ukapeleka mahakamani uh, jengo linaweza kashikiliwa na vitu kama hivyo sasa tutaki kufika huko yuma tunawa si sana tunawabembeleza kupitia kwenye vipindi kama hiki na jeu kutumia mbinu mbalimbali kuwakumbusha ili mtu asije kupata sababu kwamba hakusikia akutizama kipindi hakuona hakuambiwa ndio maana tunashirikisha paka viongozi wa serikali za mitaa kwamba waweze kuwafikia mtazi akasema hivi mimi siangalia gtv na kwa kwenye shughuli zangu ah lakini kiongozi wa serikali za mitaa atakufikia pia kwa sababu anajua naishi wapi na atazunguka na watu wetu na watayari wanazunguka na watu wetu katika maeneo wanaoishi kwa hiyo tunatumia njia mbalimbali mbali. watu wapate ujumbe na wajue kwamba madhara ya kutolipa utalipa fine sasa ni vizuri hiyo pesa yako ukalipa kile kiasi ambacho utakulipa sasa hivi bila kuongeza kiasi kingine juu yake ambayo hiyo pesa ingeweza kusaidia katika jambo lingine lolote na si ni yetu kuadhibu watu si ni ya yetu uh, kuchukua hatua hizo kali baada ya mtu kushindwa tunataka watu walipe ndani ya muda ile ziada sio kwamba tunafaidika nayo ni kwamba ile tu kum, eh, kumfanya mtu aone kwamba awajibike lakini si ni yetu kuchukua hizo hatua za ziada baada ya mtu kushindwa kulipa haya mmesema kwamba viongozi huko viongozi wote wa sekta za mitaa wana shirikiana na wafanyakazi wa mamlaka kwa maana ya kupita nyumba hadi nyumba kwa kisha wamekaa kuna miliki ambao wanaondoka wanafunga milango na hawapo umepita huko hayupo na hana taarifa tuzungumza wao hao sasa nini kinyo kufanyike na mimi inawezekana huyu ambaye amekuta hayupo na ameshalipa tunafanya nini tubandike zile hadi zetu zilipa kwamba nimeshalipa hapa ama kuna sticker kusema nimelipa kodi ya mwaka fulani na nyumba na ipenda nchi yangu nimelipa kodi yangu mwaka huo wa mwaka nafanyika hapo mimi nimeenda kwenye vikao nasikia katoa mchango mzuri hapo nini kinafanyika hapo nimelipa na sipo nyumbani 
au mdada wa kazi wamekwenda masokoni na sehemu zingine kutafuta shughuli mbalimbali wamekuja ngonga mlango hayupo tunafanyaje hapo uh, ili kumlazishia huyu kiongozi wa serikali mtaa na kiongozi na mfanyakazi wa mamlaka ili asijaje tena kwenye ile nyumba tunafanyaje uh, but nzuri ni watu tunashirikisha viongozi wa serikali za mitaa mm. kwanza kwa sababu wanafahamu wananchi wao lakini kumbuka uh, na sisi tuna mifumo ambayo inatambua nani amesajiliwa nani amelipa kaka yombo nisikilize huko squatter mm-hmm. mwaka jana kulikuwa kuna nyumba zikuwa hapa bahati mbaya kamera zionyesha hapa huyu kajenga leo mnamfahamu huyu na huyu huyu kajenga leo uh-huh. na huyu yupo kwenye shughuli zake hayupo na, na ndio maana uh-huh. kiongozi wa serikali za mitaa lazima uh-huh. atakuwa anafahamu watu wake uh-huh. wala ambao wamelipa kama watakuwa wameshasajiliwa nitakuwa tunawatambua kama orodha yetu ni hawa uh-huh. kwenye mtaa huu mtaa unaitwa A sawa uh-huh kuna na kiongozi wa serikali za mitaa kwamba kuna nyumba hizi huyu ni huyu huyu ni huyu huyu ni huyu lakini kuna nyumba hii atuione kwenye kwa hiyo atamana atapaswa kusajiliwa na kwa kuwa tuko na kiongozi wa serikali za mitaa hii nyumba mpya hii lazima atakuwa anajua mmiliki wake anajua hii ni bwana Kilali Selemani au Kilala. Kwa hiyo tutatambua na tutaacha ujumbe pale. Kumtambua kumtambua ni A. B huyu Kilala hajalipa na hayupo. Kwanza hayupo lakini kiongozi wake tuko naye. Kwa hiyo ataweza kutusaidia kwamba huyu e, tunamwambia kwenye orodha yetu huyu hayupo. Na tuna fomu hapa. Kwa hiyo kiongozi wake tutamwacha fomu ili aweze kusajiliwa aweze kuingia kwenye mfumo. Na tutatambua kama kwa sababu nyumba mpya hajasajiliwa na hajalipa. Kwa hiyo tutataka hiyo vyote uweze kuwa captured uweze aweze kushiriki katika ujenzi wa taifa kwa kulipa. Kwa hiyo ndizoezi kwa napata napata shida kumuona huyu kiongozi wa kata awe mzalendo kichicho anifuata basi weekend alishakuja katika cha wiki sipo anifuata tena siku weekend na baadhi weekend tena sipo anafanyaje yani mechanism hapa hizo ndi moja ya changamoto ambazo hakika tukubaliana nazo zipo lakini tuseme tu kwa mfano E, wakati zoezi kwa mfano lolo kuandikisha wapiga kura mm. zoezi la kuandikisha vitambulisho e, changamoto hizo pia zilikuepo lakini tunakabiliana nazo hadi tunapata tunapata solution kwa hiyo changamoto zipo lakini lazima tukabiliana nazo na tunafaendelea na bahati nzuri ukiongozunguza viongozi wa serikali za mitaa wana majibu mazuri sana ya baadhi ya hizo changamoto jinsi tulivyokuwa nayo jumamosi walitoa ma, uh, maoni mazuri sana ambayo yatusaidia kwamba ili kufanikiwa mm. lazima tufanye moja mbili tatu Unaona. Kwa hiyo e, kwa ushirikiano mm. na viongozi wa za mitaa tutafanikiwa. Ninaweza kufahamu majukumu ambayo mmewapatia ili watazamaji nao wajue majukumu ambayo nao viongozi wa serikali za mitaa huko chini kwamba wamepewa majukumu gani kizekana wao wanaweza kwa mfano mimi niwezekana leo nitabidi toka mapema niende pale nikafanye hizo shughuli ili asinikute haya ambayo unasema nyumba ikushikiliwa ama lolote lile kwa sababu sijaribu nisaidie hiyo majukumu gani mmewapatia? Alani bwana Mano si anaweza kaa. Asante ndugu mtangazaji. E, kwa kuongezea kile ambacho wameongea kabla sijajibu ile swali la pili ambalo wameliuliza. Ni kwamba tumeandaa fomu maalum. Kwa hiyo zile hati za madai zinapoenda katika mtaa labda wa e, mtaa labda wa mianzini kwa mfano. Yule mtendaji anavyogawa na yule mwenyekiti wanapotoa zile hati. Kuna semu yule mmiliki kisha chukua hati yake kuna semu anaweka size zake na anaweka namba zake za simu. Kwa hiyo hata mshoni yule mtendaji anajua. Yupi amepata hati, yupi hajapata hati. Kwa hiyo nakala na baki nayo pale na nakala nyingine natuletea sisi. Kwamba nimesambaza kwa hawa lakini hawa labda wana matatizo fulani. Lakini tulienda mbali zaidi. Tulitaka na wao tupatie na ile uloza ya watu ambao bado hawajapata hizo hati. Kwa hiyo ni njia moja wapo. Mm. Na ndio maana tunataka sasa tuzipeleke zile fomu ili wafanye nini? Wajisajili. Lakini tumeenda mbali zaidi. Kwa sababu yale makusanyo tunayaona sisi kama TRA tutapeleka na oloza kwamba yupi amelipa yupi ajalipa aja aja kwa wale ambao wamepata hati za madai kwa hiyo itamsaidia hata mtendaji au mwenyekiti kujua yupi amelipa yupi ajalipa lakini katika kufuatilia wasio lipa na sisi mamlaka sio kwamba atakuwa mwenyekiti peke yake na sisi mamlaka tuko tunashirikiana nao tutafuatilia wale na wale ambao haja hawajalipa kwa sababu oloza itakuwa iko iko vizuri na mtendaji na mwenyekiti wametusaidia kwa kuatambua kuatambua wale watu. E, kuna zile zile mashine zile za kulipa ta 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 meta nini EFD mm-hmm. EFD machine. Mm-hmm. Zile kuna zisinge kokole kwa sababu za mitaa kule. <laughs> Ili wakalipa kwa ida kule kwa yani baada ya kutoka ha natoka Chanika niende ofisi ya karibu ya ya TRA iko wapi? 
iko ilala mm. yani mngeeka mm. kule sasa kama mtacha nika na hiyo mm. machine ipo nikaenda pale da 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 nikaambia drrrrrrrr iko maisha kwa rais na wata kwa simu tena tata pesa iko kule sijui maisha kwa rais kidogo wewe tukija pale ofisi kwenu itakuwa kama vile kulipia pikipiki hapa ama kuli new lesson na kupaga kashasha yake ama team number iko kuwa hapa na kwa siku nzima waacha shughuli hebu nisaidie hapa ndani ni lengo la serikali moja wapo ya majukumu makubwa katika swala kusanyaji mapato ya serikali dunia nzima ni kuweka njia rahisi kadi inavyowezekana ya ukusanyaji wa mapato e, tunatambua kabisa njia za kukusanya ziko nyingi e, hii kodi tumeanza kukusanya kuanzia e, e, Julai mosi mwaka jana na katika hatua ya awali Julai eh, mosi mwaka jana eh, eh. Sasa katika, katika hatua ya awali mm. niseme tu kwamba mm. hawaji kulipa ofisi ya TRA mm. wanalipa kwenye benki yote ya biashara na benki ziko nyingi kwa hiyo nafahamu kabisa kwamba kuna benki karibu maeneo mengi sasa kwa Dar es Salaam au katika nchi nzima kwa hiyo mtu hawezi kosa kwenda kulipa lakini eh, tunafikiria huko kwenda mbele sio mfumo pekee wa kulipa kwamba lazima pili benki pekee yake tunakuja na njia zingine ziada za kulipa kwa hiyo hiyo ninachozungumza kwamba kuwa na njia mbadala ya kulipa nadhani ni sahi na tunalifikiria na sio tu kwa aina hii ya kodi au tozo na kwenye mambo mengine pia kwa hiyo hiyo mwanzo wa kupanua jinsi ya kulipa yapo lakini ni wape comfort kwamba kwa sasa benki yote ya biashara iwe CRDB, NMB, Bower Bank, Access Bank. Yaani zote 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 zinakusanya kodi hizi. Kwa hiyo wanaweza kwenda kwenye benki yote. Si lazima aje haji, haji kulipa kiasi. Ndio maana bwana Manus akasema ukishaenda kulipa benki ondoka nenda zako nyumbani. Huji tena TRA. Kwa hiyo tumeondoa usumbufu wa mtu kulazimika mshalipa tena aje na, na, na slip yake kuja TRA. Ah wewe naenda nyumba kwa ili bado ulipata hati ya madai ina namba maalumu pale benki wanaitambua ukishalipa ukishalipa pale siku ya mfumo wetu tunaona kwa hiyo unaenda tu nyumbani lakini hiyo nyingine ya ziada tutaifanya kazi haya mpenzi msomaji haya na mimi napata mataarifa hapa wapa kulipa kila benki ya biashara ilipo na yoyo hapa mbele yako fanya malipo hapa lakini kisha kwanza unapata fomu yenye nambari ya madai haya hii nambari ya madai tunapata sheshe Ndio mimi na kwenu nzungu zamani nizungumza hapa mimi simuulizi mtu tunajiulizia mimi. Mimi hata na mbali ya madai sina. Unajaribu. <laughs> kwa hiyo unajaribu. Ndio maana. Sibi kwanza na wewe. Yaani kabisa. Ah, utapongoza. Ni kwanza ni kwa sababu ndio kuongoza ili uweze kupata taarifa zako sahihi na uweze kulipa. Tena ndio kwa mfano mzuri ukija hapa kwa sababu mimi nimelipa inalipika kwa urahisi sana itakuwa ni jambo jema sana. Mimi nitajaribu leo nikitoka hapa nitajaribu. Ikiwa kuna sufigizo sufigizo. Nitaambia na vizuri. Pesa ni ruhusu tu kwa mapumziko mafupi. Ni ruhusu tuende kwa mafunzo mafupi na geni wangu tukirejea hadi wewe nafasi ya kwanza kupiga simu. Asante sana mwalimu Kennedy Mpemba kwa kwanza kupiga simu kwa subidi kupumzika. Tukirejea tu anza kupiga simu. Hii ni Baragum Live. nzuri kulipa kodi katika hii nchi na iweze kwenda vizuri. Lakini lazima tukubaliane kwamba hii mifumo lazima tuweke vizuri na chombo kama TRA nayo wawe wanafahamu wana kwamba kuna shida katika hili na wao waweze kutumikia vizuri au waweze kuweka njia nzuri ili tuweze kukusanya na nchi iende mbele. Na mimi pia nitaka kufahamu kwamba je, wenzetu TRA wameshafanya mazungumzo anasema hapo kama na wenyeziki wa Ilala bila shaka wamezungumza mambo mengi sana. Sasa tunataka kusikia kwamba wametumia njia gani kwa sababu kuna malalamiko ya sisi wenye vitu wa mitaa kuto kutendewa haki zetu za kimsingi. Bwana Kilala nikimwambia hivi anasema mlijaza fomu kwa ajili ya kazi za bure. Hapana kuna kazi za kiserikali zile ambazo tunatakiwa sisi kufanya kwa mapato ya serikali. Asilimia tatu katika mapato tunatakiwa tuletewe ili tununue karatasi, tununue tununue peni na tununue siku naijiwa na wageni na vitu mbalimbali vya kiserikali ambavyo hatupewi hizo asilimia tatu. Sasa juzi tumeona hapo kama Dar es Salaam wenye vitu wanaambiwa warudishe pesa kwa sababu kidogo wanaonekana sio waaminifu na nini na nini. Sasa nilitaka kujua kwamba je, yes, CRA kule asilimia tatu almashauri hatuletewi. Tangu tumeanza kazi mpaka leo wengine hatujapata kabisa. Sasa kupitia CRA ambao nadhani 
wataalamu hapo wamesema wamekuwa na wenye viti wa pale mchunga mchunga wamezungumza bila shaka wamekuwa na kitu fulani mchunga cha kimazungumzo naam naam Unaona kama unabadilisha mada, mada tunazungumza watu kulipa sio ni kupewa sasa hivi. Watu walipe. <laughs> yaani umebadilisha mada hapa, yaani umesafiria nyota hii mada yetu. <laughs> e sawa kulipa huku huwezi kulipa kama hamjakaa vizuri. Bwana kilala hapo mmezungumza ume, wewe umesema sijalipa nataka nilipe. Lakini ni kunifuate njia gani? <laughs> Ili hii ni njia ya kwenda kulipa. Sasa na mimi nataka nifahamu. Wewe viti wenzangu kama mimi ambao hatujalipa tangu tumeanza kazi na wala hakuna dalili za kujitwa ye kupitia TRA wametengeneza mfumo gani ili sasa iwe mfano kwamba ye na wao wanawapa wana, wana asilimia tatu au hawawapi kitu siku ile tu ni katika mazungumzo kwa kuwa wao na wao ni wa Tanzania inawagusa kwa same plan waendelee tu kutumikia nchi hii haya asante kulipa siwaambiwa siripi sasa nilitaka nijue TRA na hawa wenye viti wamekuwa na makubaliano gani ambayo yaliyokuwa wazi ya kiserikali ya kufanya kwamba watu hao walipe kodi na hawa wenye viti ambao walitakiwa kunyang'anywa mihuri walionekana si waaminifu sasa wamejenga kitu gani ambacho kinawafanya sasa wawe ni waaminifu lakini nadhani maswali mengi ni haya kwamba tunakuwa na wazee ambao wamefika tayari usirudie swali ukifika miaka 60 sasa hivi haya asante kwa kwenda kulipa kufuatiwa matibabu bure sasa kwenye kodi hii ni kuanzia miaka mingapi kwa sababu tunajua hawa watu wapo ndio lazima watuweke vizuri lakini pamoja na huo utaratibu unakuwaje sasa kwamba kwa nini sasa mfumo wote sio pale kwa mwenyekiti ambao kama ule uliulizia wewe ukitoka leo studio unapokwenda kwa mwenyekiti unaambiwa kila kitu ambacho huwezi kurudi tena kesho au kesho kutwa nadhani kwa sababu mchunga nikushukuru asante mchunga mchunga asante 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 sana asante muda umetuishia na dakika 5 tu na gedong tuweze kuondoka hapa kwanza kwanza nishukuru sana hiyo wa wenye viti wa serikali za mitaa. Yeah. Na tumepata michango mizuri sana yeah. kwao. Na wana maoni mazuri sana. Na inaonyesha kwamba wanafuatilia. Kwa hiyo hii jambo linawahusu mm. na wako tayari katika kusaidia kuweza kusukuma ile gurudumu. Lakini kwanza pia ni ndoa ile dhana ambayo labda inajengeka kwamba uh, ilikuwa na kusanywa na serikali za mitaa, sasa hivi na kusanywa na TRA. Jamani hii ni serikali moja, ni nchi moja wapi pesa na kusanywa ndio sio swala msingi sana cha msingi pesa na kusanywa inapokusanywa inaenda kufanya maendeleo utaratibu wa ukusanyaji kubadilika haiharibu chochote na si mara ya kwanza uh, tozo au kodi kusanya mahali fulani kwa mfano eh, zile tozo ya fire mm. ilikuwa inakusanywa na watu wa fire tunakusanya kwa niaba yao sasa hivi mm. na inapokusanywa inapeleka mahali husika kwa hiyo hilo naomba ni watoe wasiwasi kwa sababu serikali ina nia njema kabisa imefanya tu kuweka utaratibu mzuri tu wa kukusanya mahali pamoja alafu igawanye lakini kuna yale malalamiko yao ya kiutendaji nadhani uh, kupitia katika uh, mfumo wa uh, serika, mamlaka ya serikali za mitaa nadhani hilo litafanyiwa kazi nadhani maoni mazuri sana ili waweze kufanyiwa kazi na nafikiri baadhi ya maoni kama hayo pia yalijitokeza uh, pale kwenye mkutano wetu wa Jumamosi na hakika uh, yatafika katika ngazi husika kuangalia jinsi gani ya kuweza kufanyia kazi tuweze kusaidiana kufikisha ujumbe lakini uh, jambo lingine kuhusu wazee mm. e, nadhani mmoja wapo ni eneo ambalo hakika mtu aliyefika miaka sitini amestaafu huyu anapata msamaha wa nyumba moja anayoishi yeye mm. ili mradi kwamba ifanye biashara mm. nyumba moja anayoishi yeye kwa hata mlikuwa nguvu zake za kutafuta pesa zimepungua kwa hiyo yeye pale anapata msamaha wa nyumba hii mm. moja akiwa miaka sitini amestaafu lakini sio ameachishwa kazi na miaka 25-30 ambaye amefika miaka 60 amestaff na ni nyumba moja kama nayo zaidi ya moja ina maana ile ya ziada huenda naipangisha huenda naifanyia shughuli nyingine ile hasamewe anasamewa nyumba moja anasema na kiwawili mke mkuu kule mke mdogo huko sasa hilo litategemea kuna maswali mengine sasa hapa yameulizwa labda mtangazaji ile la msamaha E, nivyo kwamba sheria nasema kwamba ni ni wale walioifikisha miaka 60 60 lakini vile vile sheria inawatambua na wale mavu kwa Kiingereza wanasema wale wenye disability mm. Mm. lakini tu ithibitike kwamba huyu mtu hana kipato ikithibitika miaka 60 mle mavu lakini ithibitike kwamba hana kipato hana kipato mm. kwa hiyo kuna utaratibu unaandaliwa kwa hiyo watu kiutaratibu inabidi wanaandika tu barua kwamba mimi ni niko e, nimetimiza labda miaka kadhaa na vitu kama hivyo mimi ni mlemavu mm. then ile barua ikifika kwa meneja wa TRA kuna utaratibu wa kufuatilia mpaka kula anako anakoishi lazima ujilizishe kwa sababu sheria inasema kwamba ni mzee kwa vitu zikondoka hapa kabla uh, sijapata nusu dakika nusu dakika kumalizia mimi naombi kwako kakaangu Richard Kayombo 
Taitwa kwewe ni mkurugenzi huduma na elimu. Yaani wewe ndio afisa elimu huko. Yaani ndio ndio mama ndali chako ndani ya TRA. Mtu ajio elimu. Hii kipindi kilikuwa ni cha kwetu. Sawa sawa. Tulikuwa tunakutana pakia Jumatano tunazungumza sana kadha kadha kusana ulipakoje na kadhalika kadhalika. Inawezekana sasa hivi tunapata changamoto kwa sababu tu mlipotoka hapa. Eh naomba mrejee. Bado tu naomba turejee hapa tena. Tuweze kuzungumza mambo mengi sana. Ile jambo zuri sana. Inawezekana leo katukuma code ya majengo ingezekana leo kwani tunazungumza mafanikio. Baada ya kuhamasisha kama tulikwenda kuja hapa kasi. Sasa nikutoe basi nusu dakika dakika tafadhali haraka sana Julia tunahitaji muda huu. Nianze na mratibu. Mimi niombe tu alipa code kwa wale ambao wanapata zao za madai kuhakikisha wanalipa kabla mwezi Juni haujaisha ili kukwepa kupata hizo adhabu kwa mfano ikiwa ni pamoja na riba au kufikishwa mahakamani au kuchukuliwa mali zao. Mpishukuliana uh, mimi niombe tu ushirikiano uh, kwa watu wote, wananchi kwa kulipa, viongozi uh, katika ngazi mbalimbali mbali, kusaidiana, kuhimiza wananchi, ili mm. kutupa msaada wapa na pale ambapo kuna changamoto za hapa na pale tuweze kwenda pamoja kwa sababu nchi ni ya kwetu na lazima maendeleo yataishwa na sisi hakuna mtu mwingine anapoja kutetea maendeleo lakini jingine ni kwamba kulipia kodi hizi tunalipia benki benki yoyote ya biashara usipate shida pala mko na kwama kama una maswali una dukuduku una wasiwasi tafadhali tembelea ofisi ya mamlaka ya mapato Tanzania viongozi katika ngazi za mbalimbali za serikali za mitaa ambao tujawafikia na wahakikishieni tutawafikieni na endelee kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo tunavyofanya kwa ajili ya kuhamasisha na kujiu kuelimisha Asante sana. Mbezo mwenye tuni nilusu kufika kama tukasukia leo ni kushukuru sana kakangu Richard Kayumbo, mkurugenzi huduma na ilimu. Asante sana kukura miya suya leo. Lakini pia mkusukuru Joseph Amandus, nakuwa na mimi. Ye ni mratibu wa kodi za majengo. Mimi na tu Albert Kilala, kwa niyaba wazangu wato nasaidia na utakia siku njema. Na endelo kufatia pindi vya hapa. Asante sana.